ఈరోజు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ని పిలిచి మార్చిలో అర్థంతరంగా కోవిడ్ వలన దీర్ఘకాలికంగా అంటే నిరంతరంగా పోస్ట్ పోన్ చేసినటువంటి ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలా వద్దా అనే దాని మీద అభిప్రాయాలు తీసుకోవడం కోసం పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నింటినీ కూడా పెరగటం జరిగింది నిన్ననే మా పార్టీ తరఫున మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం ఈ సమావేశానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళడం లేదని దాన్ని బహిష్కరిస్తున్నామని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఆ బహిష్కరించడానికి గల కారణాలను కూడా నిన్న వివరించేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాం ఈరోజు జరిగిన పరిణామాల తరువాత మళ్ళా ఆ విషయాలను మీడియా ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి తెలియపరచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పత్రికా సమావేశాన్ని పార్టీ తరఫున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఒక నోటుని రిలీజ్ చేసింది దానిలో మేము హాజరు కాకపోవటం పట్ల మేము చేసిన వ్యాఖ్యానాల పట్ల ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు తెలియపరిచారు ప్రధానంగా ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి అంటే ఈ కమిషన్ ఎన్నికలను నిర్వహించేటటువంటి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి కమిషన్ని నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని తీసేసి ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీకి తాకట్టు పెట్టేటటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు ఇది మమ్మల్నే కాదు దేశంలో ఉన్న వారిని అందరినీ కూడా ఆశ్చర్య చెబుతులు చేస్తున్నటువంటి అంశమని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే ఎస్ ఇవాళ మీరు ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలా వద్దా కోవిడ్ ఉన్న సందర్భంలో ఏం చేయాలి అనే దాని మీద అన్ని రాజకీయ పక్షాలను పిలిచారు చివరికి ఓటు కూడా లేనటువంటి రాజకీయ పక్షాలను గుర్తింపు ఉన్నాయని పిలిచారు మంచి సాంప్రదాయం అని చెప్తున్నారు అయ్యా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు ఆ రోజున ఎన్నికలను మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు ఈ ప్రక్రియను ఆచరించలేకపోయారు ప్రజాస్వామ్యంలో ఆ రోజున కూడా అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ని పిలిచి దేశంలో రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పోస్ట్ పోన్ చేయమంటారా ఎన్నికలు జరపమంటారా అనేటటువంటి మాటని రాజకీయ పక్షాల దగ్గర నుంచి ఎందుకు తీసుకోలేకపోయారు దీని వెనుకే కుట్రదాగి ఉన్నది ఎవరిని సంప్రదించలేదు సడన్గా మార్నింగ్ పది గంటలకు టీవీలోకి వచ్చేసి ఎలక్షన్స్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాము కోవిడ్ వలన అని చెప్పినప్పుడు సబ్రమాశ్చర్యాలకు గురి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ప్రజలు వంతయిందని మనం చేస్తున్నాం ఆ రోజున కేవలం మూడు నాలుగు కేసులు ఉన్నాయేమో రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఎన్ని ఉన్నాయండి మూడు వేల కేసులు రోజుకు రిపోర్ట్ అవుతున్నటువంటి సందర్భం ఎస్ ఎన్నికలు పెట్టవలసిందే ఎన్నికలు పెట్టాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం ఎన్నికలు జరగాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో స్థానిక సంస్థల్ని బలోపేతం చేసేటటువంటి ఎన్నికలు జరపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు ప్రభుత్వం మీకు సహకరించింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోని ఎన్నికలు జరగాలి వాళ్ళు జరపలేకపోయారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల ఇరవైలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలు జరపాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తే అర్థంతరంగా మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసి ఇది కోవిడ్ అని కోవిడ్ వల్ల ప్రమాదం అని మీరు అన్నారు దానివల్ల పోస్ట్ పోన్ చేసామన్నారు దాని మీద చాలా విషయాలు జరిగాయి నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా రాష్ట్ర హైకోర్టుకు మేము వెళ్ళాం ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాం సుప్రీంకోర్టులో ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్న తర్వాత వారు ఏం చెప్పారు ఖచ్చితంగా ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభించే ముందు 
తిరిగి ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించండి అని చెప్పారు సంప్రదించారా మీరు ఇవాళ ఏదో మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇచ్చినటువంటి నోట్లో ఇవాళ చీఫ్ సెక్రటరీతో మాట్లాడుతున్నామని నిన్న హెల్త్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీతో కమిషనర్తో నిన్న మాట్లాడారని నిన్న ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారని మీరు చెప్పారు మాట్లాడారేమో కానీ అన్ని రాజకీయ పక్షాలని పిలవాలని నిర్ణయం చేసే ముందు వీటిని ఎందుకు మీరు సంప్రదించలేదు దీని వెనుకాల కుట్రలేదా ఇది ఎన్నికల కమిషన్ కాదు ఇది చంద్రబాబు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కమిషన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు మీరు ఒక రాజకీయ పార్టీకి తొత్తుగా తయారైపోయినటువంటి మీరు నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరుపుతారంటే ఎవరు నమ్ముతారని నేను అడుగుతా ఉన్నా అంతేకాదు మాకు బాధ మరింతగా కలిగించేది ఏమిటంటే పదిహేనవ తారీఖున మీరు ఎన్నికలను పోస్ట్ పోన్ చేశారు పద్దెనిమిదవ తారీఖున ఒక లెటర్ రాశారు ద ఆనరబుల్ సెక్రటరీ ద హోమ్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రాశారు దానిలో ఏం రాశారండి ఎంత దారుణంగా రాశారండి మా పార్టీ గురించి ఎంత నీచంగా రాశారండి ఒక దౌర్జన్యాల పార్టీ అని అక్రమాలు చేసే పార్టీ అని ఫ్యాక్షనిస్ట్ పార్టీ అని సీఎం ఫ్యాక్షనిస్ట్ గా మీరు వర్ణించి మీరు రాశారే మీరు రాయలేదు అది మాకు తెలుసు ఎవరు రాస్తే ఎవరో కాదు చంద్రబాబు రాస్తే సంతకం పెట్టారే కమిషనర్ గారు మీరు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా దానిలో ఏంటండి ఒక ఆర్డినెన్స్ గురించి మీరు రాస్తారా ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బ్రాట్ ఇన్ హ్యాడ్ బ్రాట్ ఇన్ ఏ డ్రకోనియస్ ఆర్డర్ ఏపి ఆర్డినెన్స్ నెంబర్ టూ of 2020 which provides for an imprisonment of 3 years and fine up to 10000 as well as penalty of disqualification in case of offenders given after winning elections if they were found to be harboring liquors and money as inducement ante money panchina liquor panchina వాళ్ళు నేరస్తులుగా రుజువైతే వారి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావడం కూడా కమిషన్ కి సంబంధం అండి నాకు అర్థం కాలేదు మీరు మాట్లాడతారు దానిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడతారు ప్రాణ రక్షణ లేదని మాట్లాడతారు ఇలా మాట్లాడుతున్న మీరు చక్కని పరిపాలన చేసేటటువంటి ఈ ప్రభుత్వంలో ఎన్నికలు సక్రమంగా జరిపేటటువంటి కార్యక్రమం మీరు చేస్తారని మేము ఎలా అనుకోవాలని నేను అడుగుతా ఉన్నా అంతేకాదు మరొక్క విషయాన్ని ఇక్కడ అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు ఉన్నాయి మీరు ఇవాళ సమావేశం పెట్టారు సమావేశం పెట్టారా మీరు పద్దెనిమిది మంది పార్టీని పిలిచా ఉన్నారు ఒక హాల్లో కూర్చోబెట్టారా కూర్చోబెట్టలేదు వన్ టు వన్ సమావేశాలు అన్నారు దేనికి అంటే కోవిడ్ ఉందన్నారు మీకేమో వన్ టు వన్ సమావేశాలు కోవిడ్ కోసం పెట్టి అందరినీ కూర్చోబెట్టలేని ఒక భయంతో ఉండి మీరు ఎన్నికలు పెట్టాలంటే ఎలా కుదురుతుందని నాకు అర్థం కాలేదు అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి రాజకీయ పార్టీల దగ్గర నుంచి ఒక రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకొని ఒక రాజకీయం చేయాలని రాజకీయాలు ఆడాలని ఎన్నికల కమిషన్ కూడా రాజకీయాలు ఆడాలనేటువంటి ఒక దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిని ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తీసుకొచ్చింది మీరు కాదని అడుగుతా ఉన్నా సమావేశం పెట్టిన క్యాబినెట్ జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ రాష్ట్రంలో క్యాబినెట్ జరుగుతూ ఉంది కేంద్రంలో క్యాబినెట్ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ కూర్చుంటున్నారు మాస్కులు వేసి కూర్చుంటున్నారు కానీ మీరు వన్ టు వన్ అంటే ఒకరు మాట్లాడేది మరొకరు తెలియకూడదు ఎవరెవరు రహస్యంగా మాట్లాడాలి రహస్యంగా వారితో మీరు మాట్లాడాలి ఇలాంటి రహస్య మంత్రాలు చేయాలనేటువంటి ధోరణి మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఇది రాజకీయంగానా అంతేకాదు మీరు ఒక లెటర్ రాయటమే కాదు హైదరాబాద్లో చీకట్లో స్టార్ హోటల్స్లో తెలుగుదేశం వాళ్ళతో కలిసి కుమ్మక్కై చేసినటువంటి విషయాలు మనం అందరం చూశాం కదా మీరు ఇవాళ చట్టబద్ధంగా చేసేటటువంటి ఎన్నికలు మీరు నిర్వహిస్తారంటే మేము నమ్మాలని అడుగుతా ఉన్నా ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవహారాన్ని మీరు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నడుపుతా ఉన్నారు వ్యవస్థలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు రమేష్ గారిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఆయన చెప్పినట్టుల్లా ఆడేటటువంటి కమిషన్ ఎంతవరకు చట్టబద్ధంగా వ్యవహరిస్తుందో మనకు తెలియదా నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ వారు వెళ్ళారు చాలా పార్టీలు వెళ్ళారు వాళ్ళు డిమాండ్ చేశారంట ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు చెప్తా ఉన్నారు అదంతా ఏం చెప్పిందో నేను విన్నాను అనుకోండి ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నా మొన్న జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలన్నీ రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారంట స్థానిక సంస్థలన్నీ రద్దు చేసేసి ఒక పని ఏమండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరినైతే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పెట్టాలనుకుంటున్నాడో ఎవరినైతే మండలాధ్యక్షులుగా పెట్టాలనుకుంటున్నారో వారిని నామినేట్ చేయమని కూడా డిమాండ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది 
ఎన్నికలు ఏదో రద్దు చేస్తాం రద్దు చేసేయండి యునానిమస్ కోచ్ని కాబట్టి రద్దు చేసేయండి అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడేటటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పద్ధతికి మీరు వచ్చారు అలాంటి డిమాండ్స్ ఎందుకండి ఇవాళ ఎన్నికల కమిషన్ ముందు ఉన్న సమస్య ఏమిటి ప్రశ్న ఏమిటి అంటే మొన్న అర్ధంతరంగా ఆగిపోయినటువంటి ఎన్నికల ప్రక్రియని ఓపెన్ చేసి కొనసాగించాలా లేదా అంతవరకే కదా ఎందుకు పోస్ట్ పోన్ చేసామని చెప్పారు మీరు ఆ రోజున కరోనా వ్యాధి వల్ల పోస్ట్ పోన్ చేసామని చెప్పారు కదా కరోనా వ్యాధి తగ్గిందా పెరిగిందా అనేది ఆలోచన చేసి ఆ ప్రక్రియను కొనసాగించవలసిన మీరు ఇలాంటి సలహాలన్నీ తీసుకుంటున్నారు అది ఆ సలహాలన్నీ మీరే ఉంటాయి బహుశా మీరే వారికి సలహాలు ఇచ్చి ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు మీకు లెటర్లో సహాయం చేసినట్టుగానే ఇప్పుడు వారికి మీరు సహాయం చేసే విధంగా తెలుగుదేశం మీరు కుమ్మక్కైపోయే రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు చేయాలని ప్రయత్నం చేసేటటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం భయపడదండి ప్రజాస్వామ్యం కొనసాగుతుందని అడుగుతా ఉన్నా కాబట్టి ఒకటే ఈ సందర్భంగా మేము చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే ఎన్నికల కమిషన్ అనేది ఎన్నికల కమిషనర్గా వ్యవహరించండి చట్టబద్ధంగా వ్యవహరించండి ధర్మంగా వ్యవహరించండి ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థలాగా వ్యవహరించండి తప్ప అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి జేబు వ్యవస్థలాగా వ్యవహరిస్తే మాత్రం కుదరదనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి చరిత్రలో అనేకమైనటువంటి అంశాలు మనం చూసాం ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి రాజకీయ కుట్రల్లో కమిషనర్ భాగస్వామ్యం కాకూడదు అయితే ప్రజాస్వామ్యం నిలబడదు అది గుర్తుపెట్టుకోమని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను కరోనా వ్యాధి తగ్గిన తర్వాత ఎన్నికలు జరపాలండి తప్పనిసరిగా జరపాలి ఎన్నికలు జరిగి తీరాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం ఎన్నికల్లో గెలిచేది మేమే తెలుగుదేశం కాదు మరొకటి కాదు అంత ప్రజాభవనం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికలకు భయపడే ప్రశ్నే లేదు కాకపోతే ఎన్నికల పేరుతో ఈ కరోనా వ్యాప్తి జరుగుతుందనేటువంటి భయం అందరికీ ఉన్నది నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నా ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి ఏమిటండి ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక దశ పోయింది కొంతమందికి వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ రెండవ దశ వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం ఉన్నదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నటువంటి అంశం వచ్చిన వారికే మళ్ళా వస్తుంది నాకు వచ్చింది మళ్ళా నాకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు మాస్క్ ధరించకపోయినా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా మళ్ళా వచ్చే ప్రమాదం ఉన్నది సెకండ్ స్పెల్ ఆఫ్ కరోనా మళ్ళా వ్యాప్తి చెందేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అనుకున్నప్పుడు మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసింది కరోనా వల్ల కాబట్టి కరోనా పూర్తిగా తగ్గిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఎన్నికలు పెట్టేటటువంటి ఆలోచన చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది దాన్ని మర్చిపోయి మధ్యలో లేపి గిల్లి కెలికి అల్లరి చేయాలనేటువంటి ఒక విషపూరితమైనటువంటి మనస్తత్వంతో నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారు ప్రవర్తన చేస్తున్నారు ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో సరైంది కాదు దీన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది నిన్న మేము వెళ్ళకపోవడానికి కూడా కారణం అదే ఇది ఒక డ్రామా లాగా నలుగుతా ఉంది తప్ప ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ లాగా ఇది జరగడం లేదనేది చాలా స్పష్టంగా ఈ సందర్భంగా మరొకసారి చెప్పదలుచుకున్నాం ఆయన చాలా ఆశ్చర్యం చెందాడట ఏది మేము వెళ్ళకపోవడం పట్ల మేము చేసిన కామెంట్ల పట్ల మీరు చేస్తున్నటువంటి చర్యల పట్ల మేము కాదు దేశంలో ప్రజలు రాష్ట్రంలో ప్రజలు నిరంతరం ఆశ్చర్యపోతున్నారనే విషయం నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారు తెలుసుకుంటే మంచిదని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంకా ఏమి ట్రాన్స్పరెంట్ గా వ్యవహరించారండి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా వ్యవహరిస్తుంటే మేము కోర్టుకు వెళ్ళడం వారిని బాధ కలిగించిందని అన్నారని మీరు అంటున్నారు ఎక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ గా వ్యవహరించారు చెప్పని అడుగుతా ఉన్నా ప్రతి చోట కుట్రలో భాగంగానే వ్యవహరించారు ఆ రోజున పద్దెనిమిదో తారీఖు మార్చిన రాసినటువంటి లెటరు మీరు వెళ్ళి ప్రెస్ వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగితే అది నేను రాయలేదని అన్నాడా లేదా అది రిపోర్ట్ చేశారు మా తర్వాత నేనే రాశానని అన్నారు ఆ లెటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఖచ్చితంగా ఆ లెటరు తెలుగుదేశం ఆఫీస్ నుంచి ఎందుకు రిలీజ్ అయిందండి తెలుగుదేశం ఆఫీస్కి కమిషనర్ ఆఫీస్కి ఉన్న సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏమిటండి తెలుగుదేశం ఆఫీస్ నుంచి విలేకరులు తీసుకొచ్చినటువంటి వైరాన్ని మర్చిపోయాము మనం లీక్ అయింది తెలుగుదేశం ఆఫీస్ నుంచి ఎందుకు లీక్ అయింది తెలుగుదేశము అదేవిధంగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారు కలిసి కుట్ర చేసి ఆ లెటర్ రాసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అపాసపాలు చేయాలనేటువంటి కుట్రలో భాగం కాదా రమేష్ కుమార్ గారు ఆ రమేష్ కుమార్ గారు ట్రాన్స్పరెంట్ గా వ్యవహరించారని చెప్తున్నాడు నేను అడుగుతా ఉన్నా రమేష్ కుమార్ గారు ఢిల్లీలో హైదరాబాద్ లో మీ తరపున వాదించినటువంటి 
న్యాయవాదులు ఎంతెంత ఖరీదైన న్యాయవాదులు వారికి ఎవరెవరు డబ్బులు ఇచ్చారో ప్రజలందరికీ తెలుసు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెట్టారు ఇవన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతి సూపు ఖర్చు పెట్టారు కాబట్టి ఆయన రుణం తీర్చుకునే కార్యక్రమంలో మీరు ఇవాళ ఉన్నారనేది జగద్వినీతమైనటువంటి సత్యం మీరు ట్రాన్స్పరెన్స్గా వ్యవహరించడం లేదు కుట్రపూరితంగా మీరు వ్యవహరిస్తున్నారు కుట్రపూరితంగా మీరు వ్యవహరిస్తే ఈ సమాజం దెబ్బతింటుంది రాజ్యాంగ వ్యవస్థలకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టించినటువంటి వ్యక్తులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రమేష్ కుమార్ గారు అని ఈ సందర్భంగా నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రజలు కూడా ఆలోచించమని కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఉన్నాను ఎన్నికలు పెడితే మేము ఓడిపోతామని మీరు అనుకుంటున్నారా అచ్చెన్నాయుడు అచ్చెన్నాయుడు అసలు అచ్చెన్నాయుడు అనుకోవడానికి ఏమైంది ఇప్పుడు ఒక విషయం చాలా స్పష్టమైనటువంటి అంశం ఈ పద్దెనిమిది మాసాల పరిపాలనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మేము గెలవబోతున్నాం ఇది మాకు ఉన్న నమ్మకం కాదు అందరికీ తెలిసినటువంటి సత్యం మేము ఎన్నికలకు భయపడేది ఏంటి ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే తెలియండి కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత ఎన్నికలు జరుగుతాయి కదా చూడండి ఎంత బంపర్ మెజార్టీతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుందో మీరు ఆలోచించమని మనం చేస్తున్నా చంద్రబాబుకు భయం లేకపోతే మన అచ్చవ నాయుడు గారికి భయం మేమేం భయపడం అంటే ఏం భయం అంతా మునిగిన వాళ్ళకి ఇంకా చలే ఉందని మొత్తం రాజ్యాన్నే కోల్పోయినటువంటి వారు ఇరవై మూడు సీట్లకు పరిమితమైన వారు ఇరవై మూడు నుంచి నలుగురిని కోల్పోయిన వారు కేవలం పద్దెనిమిది ప పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సీట్లకే పరిమితమైపోయినటువంటి వారు భయపడుతున్న మేము భయపడం అంటే భయపడతానికి ఏముంది నే ఒంటి మీద గొడ్డ కూడా లేకుండా ప్రజలు మొత్తం ఒలిచి పక్కన పెట్టాను ఇంకా భయపడేది ఉంది మీరు నేను మనవి చేస్తున్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పెట్టినా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అద్వితీయమైన అమోఘమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించి తీరుతుంది నోట్ చేసుకోండి వాళ్ళ ఎన్నికల తర్వాత నన్ను అడగండి నేను చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంకా